नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिनीनो स्टडी सर्कल वर आप एजुकेशन चैनल मधे मी आप पुनः हार्दिक स्वागत करता है आज जे लेक्चर हो रहा है तो होना है चालू घड़मोड़ एक ते दा मार्च का सर्व घड़मोड़ महत्वाचार परीक्षे दृष्टि ये एम पी एस सी है तलाटी है मेगावर्ती बयाचा जाहिरती निगाल अनुसर सर्व अपन जे है लेक्चर आता सुरू के लिए आज जे लेक्चर है ये चालू घड़मोड़ है तो अपन ही बगू तरी आप नवीन यूजर अल तो चैनल तुम्हें सब्सक्राइब करा आ जे है मेगा भर्ती तलाटी भर्ती एम पी एस सी सा अपन जी ऑनलाइन जी है लर्निंग प्लैटफॉर्म सुरू के तैयारसुद्धा तुम्हें कमीत कमी फीज मे आप सुरू के लिए तुम्हें जॉइन होता जी है कोर्सेस तिथु तुम्हें शिकू शकता तो आता अपन समोर बढ़ू मिजोरम के राज्यपाल को तो मिजोरम के जे राज्यपाल है प्रश प्रश्न यू शको जगदीश मुखी लक्षा ठेवा यानी मिजोरम के नवे राज्यपाल मनु जबदारी हाथी घनी घ जगदीश मुखी नाव है जगदीश मुखी मिजोरम मुखी म व म वरुण लक्षा ठेवाय जर पेपर मे विचार तो जी है मिजोरम के राज्यपाल को तो जगदीश मुची मुखी राज्य राजधानी आयजॉल मध्य आयोजित एक समारंभा जे है राज्यपाल पदा शपथ तीन घी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश नेल्सन सैलो यानी जी है तख्य मुख्य जे है अपने राज्यपाल पदा जी है तपथ दी को दी को दी जगदीश मुखी हमें दी को दी तो नेल्सन सैलो यानी दी जगदीश मुखी हड़े मिजोरम सह आसम राज्यपाल पदा सुधा प्रभार है आसम से सुधा ते राज्यपाल है आ मिजोरम से को है प्रश्न जर विचार दोगे को जगदीश मुखी लक्षा ठेवा नुकतेच जी है ती कु है मिजोरम से सुधा तैंती आता जबदारी आ मिजोरम के राज्यपाल के राजशेखरन यानी जी है राजीनामा दिलाजे को जागे आए जर विचार तो के राजशेखरन जागे पर नियुक्ति कर जगदीश मुखी हैं कनर पाकिस्तानी सीनेट के अध्यक्षपदी हमें नियुक्ति कर पाकिस्तान सीनेटपदी जी है आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी पाकिस्तान जी है हिंदू दलित महिला खासदार कृष्णा कुमारी कोहली कृष्णा कुमारी कोहली हैं सीनेट के मजे वरिष्ठ सभागृह जी अत्य अध्यक्षपद बहाल के लिए नाव का जर विचार तो लक्षा ठेवा कृष्णा कुमारी कोहली पूर्ण नाव है कृष्णा कुमारी कोहली हाँ पाकिस्तान हिंदू दलित समुदाया पहिया महिला खासदार है तो पहले महिला सा खासदार सुधा है पाकिस्तान सीनेट के अध्यक्ष आम् सहकारी कृष्णा हाँ महिला दिने अध्यक्षपद दे निर्णय घता अभी महती सीनेट फैजल जावेद ट्वीट करीत संगित है वेट बिगारा काम करना चाड़ीस वर्षीय कृष्णा हमी मगिल वर्षी मार्च महीन सीनेटर मनु निवड़ी होती क्या जा प्रश्न मुंबईकर राज्य मंत्रिमंडला ने कि चौरस फुटापर्यंत घर आता जो है कर मुक्त के लिए कर माफ के लिए तो पांचे चौरस फुटापर्यंत जो बंदकाम है तो जो घर है ती है कर माफ के लिए प्रश्न यू शको स्वयं पुनर्विकास धोरणाला सुधा राज्य मंत्रिमंडला जी है मंजूरी दिल्ली है कुछ है स्वयं पुनर्विकास धोरण तसेज रड़खड़े एस आर ए प्रकल्प माडा ताब्या देना चाहता निर्णयसुद्धा घे आम एस आर ए प्रकल्प रड़खड़े दह लाख कुटुंबांसुद्धा हत दिला सरकार देना है तो लक्षा गया मुंबईकर राज्य मंत्रिमंडला ने कि चौरस फुटापर्यंत जो घर करमाप के लिए तो पांचे चौरस फुटापर्यंत खासगी कंपन प्रत्येक व्यक्ति के आधार पड़ता कि रुपये आता मोजावे लगन है ज्या कि खासगी कंपन है जस अपन सीम कार्ड वगैरह घतो एयरटेल वोडाफोन के अपन जे है आधार वेरिफिकेशन करो परंतु आता हे ज्यादा कंपन है तैयार पैसे मोजावे लगना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया मजेस यू ए आई डी लक्षा गया यू ए आई डी जी है तन जे का आता जे कि आधार पड़ता है तैयार आता खासगी कंपनियाज पैसे घेना है यपरिपत्रकानुसार आधार सुविधे वपर करना है खासगी कंपनियां प्रत्येक व्यक्ति के आधार पड़ता वीस रुपये मोजावे लगना है प्रोसेसिंग ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस रेग्युलेशन दोन हजार एकोनीस अंतर्गत सरकारी संस्थान यम सूट देना है मजे जे कि सरकारी संस्था है तैयार पैसे पड़ना नहीं परंतु प्राइवेट खासगी ज्यादा संस्था है तैयार पड़ना है जमु सरकारी कर्मचार कि संस्थान को काम पैसे लगन नहीं है यू आई डी ए आई या परिपत्रका नमूद कर कि प्रत्येक ई के वाई सी या व्यवहार वीस रुपये करा सहित है तो हो कि नहीं या पड़ता पन्ना पैसे जास्त मोजावे लगना है तो अभी वीस रुपये पन्नास पैसे आता मोजावे लगना है मुकेश अंबानी जगती डैशव्या क्रमांका धनाढ़ व्यक्ति ठरले है मुकेश अंबानी आता हे तेराव्या स्थान पर आगल वर्षी जे होते एकोनीसव्या स्थान पर मुकेश अंबानी जी है चार वर्षा मधे मलमत्ता 
एकवीस अब्ज डॉलर वो वाढ़त ही पन्नास अब्ज डॉलर पर पोचले है मजे दुपटीपेक्षा जास्त जा है चार वर्षापूर्वी मैक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ये एकूण मालमत्ते प्रकरण ऐमेजॉन के संस्थापक जे बेजोस हेक्षा चौवेच अब्ज डॉलर्स ने आघाड़ होते तो बेजोस हमारी मालमत्ता तेक्षा चौतीस अब्ज डॉलर्स ने अधिक होती तो लक्षा गया मुकेश अंबानी है जे है तेराव्या स्थानावर है विचार प्रश्न तो लक्षा गया मग् वे आला सुधा होता प्रश्न तेजन जगत सर्वतान प्रदूषित शहर कोटल ठरले है महत्वा प्रश्न है प्रदूषण पर आधारित प्रश्न आतो तो हरियाणा गुरुग्राम हा जो है जगत सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले है कुछ गुरुग्राम कुठे है हरियाणा राज्य राज्य सुधा विचारत कुछ राज्य है तो गुरुग्राम हरियाणा मदल है लक्षा ठेवा आयकू एयर विज्युअल ग्रीन पीस या अहवाला हि बात समोर आ कशात आयक्यू एयर विज्युअल ग्रीन पीस तर जगाच्या पहिल्या दहा प्रदूषित शहरांमध्ये भारताचे सात शहर आहे जे जगात दहा प्रदूषित शहर आहे त्याच्यामध्ये सात शहर भारतातलेच आहे तर पहिल्या पाचमध्ये पाकिस्तानचं एक आहे फैसलाबाद शहर आहे आणि इतरही जे चार आहे ते भारतातली आहे प्रदूषणाचे आकलन पी एम टू पॉईंट फायू्ह कणांच्या आधारावर करण्यात आलेलं आहे जगाला अंदाजे जे आहे दोनशे पंचवीस अब्ज डॉलरचं याच्यामुळं नुकसानसुद्धा होतं भारत जगातील सर्वात वेगाने वृद्धिंगत होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आहे ती सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये भारताची बावीस शहरं सामील आहे टोटल जे आहेत तीस आहे प्रदूषित शहर त्याच्यामध्ये बावीस शहर भारतातलीच आहे चीनची पाक आहे पाकिस्तानची दोन आहे बांगलादेशची एक शहर याच्यामध्ये आहे जागतिक बँकेनुसार प्रदूषणामुळे भारताचा जी डी पी आठ पॉईंट पाच टक्क्याचं नुकसान झालेलं आहे प्रदूषणामुळे जे आहे भारताच्या जी डी पीला त्याच्यानंतर अमेरिकेने डॅशडॅश आणि डॅशडॅश असलेल्या व्यापारी संधी जी एस पी जी होती व्यापारी संधी जी एस पी नावाची होती ती तोडलेली आहे कोणत्या कोणत्या देशासोबत तोडलेली आहे आणि त्यांचा जो व्यापारी सूट देण्याचा जो दर जो आहे तो काढलेला आहे तर भारत आणि तुर्कस्तानशी जी आहे व्यापारी संधी होती ती आता जी आहे अमेरिकेनं मागे घेतलेली आहे तोडलेली आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आहे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जी आहे सोमवारी ही माहिती दिलेली आहे ट्रम्प यांचा या निर्णयाचा मोठा परिणाम जो आहे भारतावर होणार आहे जी एस पी अंतर्गत अमेरिकेमध्ये जे आहे भारताला करासंदर्भात विशेष सूट दिली जात होती ठराविक रकमेच्या आयात मालावर अमेरिकेतून जे की आपण आयात करतो मालावर अमेरिका आयात कर आकारत नव्हती तर त्याच्यावर आयात कर ते आकारत नव्हते अमेरिकेच्या जी एस पी योजनेमुळे भारत सर्वात मोठा लाभार्थी होता ही योजना विकसनशील देशांसाठी लागू केली होती यानुसार एकोणीसशे सत्तरपासून भारताला पाच अब्ज डॉलर्स म्हणजे जवळपास चाळीस कोटी रुपयाच्या निर्यातीवर सूट मिळत होती जे की निर्यात करत होतं त्याच्यावरती जे आहे कर लागत नव्हतं अमेरिका जे की आयात करत होतं भारतपासून तर त्यांनासुद्धा जे आहे कमी पैशामध्ये मिळत होतं कारण ते टॅक्स लागत नव्हतं आता टॅक्स लागणार आहे वुमेन बिझनेस अँड द लॉ टू या जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारत कितव्या स्थानावर आहे वुमेन बिझनेस अँड द लॉ टू या जागतिक बँकेचा जो की अहवाल आहे जग जे आहे याच्यामध्ये भारत आहे त्रेसष्टव्या स्थानी शेचाळीस पॉईंट पंचवीस गुण आहे भारताला तर या अहवालानुसार जग जे आहे लैंगिक समानतेच्या दिशेने वाटचाल करत असले तरीही त्यांचा वेग जो आहे अत्यंत कमी आहे भारत जे आहे त्रेसष्टव्या स्थानी आहे शेचाळीस पॉईंट पंचवीस गुण आहे भारताला जागतिक बँकेकडून लैंगिक समानतेचे हे अध्ययन भारतासह एकशे सत्त्याऐंशी देशांमध्ये हे करण्यात आले किती देशांमध्ये एकशे सत्त्याऐंशी याच्यावरती प्रश्न हा हमखास असतोच यातील अनेक देश समान गुण प्राप्त झाल्यानं जे आहे एकाच क्रमांकावर आहे भारतीय उपखंडात पाकिस्तानची स्थिती ही अत्यंत वाईट आहे तर शेचाळीस पॉईंट पंचवीस गुणासह भारत त्रेसष्टव्या स्थानी आहे उपखंडात त्र्याहत्तर पॉईंट पंच्याहत्तर गुणासह मालदीव तेहत्तीसव्या स्थानी आहे सध्या केवळ सहा देशांमध्येच खऱ्या अर्थानं जे आहे महिलांना समान अधिकार प्राप्त झालेले आहे त्याच्यामध्ये कोण आहे बेल्जियम आहे डेन्मार्क आहे फ्रान्स आहे लात्विया लेग्जबर्ग आणि स्वीडन महिलांना पुरुषाच्या बरोबरीने कायदेशीर अधिकार देण्याकरिता देशांच्या जे आहे पैकी दू गुण जे आहे त्यांना देण्यात आलेले आहे त्याच्यामध्ये सहा देशांपैकी फ्रान्सनं एका दशकात जी आहे सर्वाधिक सुधारणा केली आहे सर्वाधिक सुधारणा कोणी केलेली आहे याच्यामध्ये फ्रान्सनं केलेली आहे असं जर विचारलं तर ते पण लक्षात ठेवा भारत कितव्या स्थानी आहे विचारू शकता त्रेसष्टव्या स्थानीवर आहे आणि मा उपखंडात मालदीव हा तेहत्तीसव्या स्थानी आहे त्याच्यानंतर आय सी भारतीय महिला अव्वल स्थानी ठरली आलेली आहे याच्यामध्ये आय जे आहे एकदिवसीय क्रमवारी मध्ये जे आहे भारतीय महिला खेळाडूंचं वर्चस्व कायम राहिलेलं आहे फलंदाजीच्या क्रमवारीत मराठमोळ्या स्मृती मानधनानं अव्वल स्थान कायम राखलेलं आहे आय सी सी क्रमवारीमध्ये तर गोलंदाजीमध्ये अनुभवी झुलन गोसावीनं अव्वल स्थानावर झेप घेतलेली आहे सात वर्षानंतर गोलंदाजी आणि फलंदाजी क्रमवारीत भारतीय महिला खेळाडूंनी अव्वल स्थान 
वर जे आहे वर्चस्व मिळालं याआधी दोन हजार बारामध्ये मिताली राज आणि झुलन गोस्वामी यांनी फलंदाजी आणि गोलंदाजीमध्ये अवस्थान मिळवलं होतं आय सी सीनं चार मार्च रोजी क्रमवारी ही जाहीर केली आहे इंग्लंड विरोधात झालेल्या तीन सामन्याच्या मालिकेत झुलन गोस्वामीनं निर्णायक कामगिरी करत भारताला दोन एकनं विजय मिळून दिला होता तीन सामन्यात मालिकेनं झुलननं जे आठ बळी घेतले होते या कामगिरीचे बक्षीस म्हणून झुलनला जे आय सी सी क्रमवारीत मिळालेला स्थान शरीर राष्ट्रीय शरीर सौष्ठ स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदक प्राप्त झालेलं आहे कोणाला प्राप्त झालेलं आहे राजेंद्र बंडबेला जे आहे बंडबे यांना जे आहे सुवर्ण पदक प्राप्त झालेलं आहे कोणाला राजेंद्र बंडबे केरळमधील कुन्नर येथे जे आहे आयोजित करण्यात आलेला राष्ट्रीय शरीर सौष्ठ स्पर्धेत राजेंद्र बंडबे यांना जे आहे पंचावन्न किलो वजनी गटात सुवर्ण पदक पटकवण्याचा मान मिळवलेला आहे हे यश मिळवणारा तो कोकणातील पहिलाच शरीर सौष्ठ पट्टू ठरलेला आहे कोकणातला आहे तो आणि प्रथमच ठरलेला आहे कोकणातला तो त्याच्यानंतर देशातील सर्वात स्वच्छ शहर हे कुठले ठरलेलं आहे महत्त्वाचा प्रश्न आहे विचारू शकतात पहिल्या क्रमांकावरती जे शहर आलेलं आहे ते इंदूर शहर आहे आणि सलग यांना तिसऱ्यांदा हा मान मिळालेला आहे हे सुद्धा विचारू शकतात सलग तिसऱ्यांदा कुठलं शहर ठरलेलं आहे ते इंदूरच आहे राजधानीच्या श्रेणीत जे आहे भोपाळ शहराची तर छत्तीसगडच्या छत्तीसगडला जे आहे स्वतःच्या ज्या कामामध्ये सर्वोत्तम कामगारी करणारे राज्य राजधानीच्या श्रेणीमध्ये जर विचारलं सर्वात स्वच्छ राजधानी कुठली आहे तर भोपाळ आणि स्व छत्तीसगड जे आहे स्वच्छतेच्या कामात सर्वोत्तम कामगिरी करणारं राज्य राज्यामध्ये विचारलं तर छत्तीसगड भारत सरकारच्या वतीनं स्वच्छता सर्वेक्षण दोन हजार एकोणीस पुरस्कार राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते सुमारे सत्तर श्रेणीतील स्वच्छ शहरांच्या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आलेले आहे देशातील स्व सर्वात स्वच्छ शहराच्या श्रेणीत इंदूरनंतर जे आहे छत्तीसगडचं अंबिकापूर आहे इंदूरनंतर अंबिकापूर आहे कर्नाटकातील म्हैसूर हे तिसऱ्या स्थानावर आहे त्याच्यानंतर कर्नाटकातलं आहे पहिलं जे आहे ते मध्य प्रदेश मधलं इंदूर दुसरं छत्तीसगडचं अंबिकापूर तिसरं कर्नाटकमधून म्हैसूर डायरेक्टली जोड्या लावायला विचारू शकतात दहा लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या श्रेणीत अहमदाबाद आहे तर पाच लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असणारं उज्जैन शहर हे पहिल्या स्थानावर आहे पाच लाखामध्ये पेक्षा जे कमी आहे त्याच्यामध्ये उज्जैन दहा लाखापेक्षा अधिक अहमदाबाद छत्तीसगडचे नगरविकास मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया यांनी राष्ट्रपतीकडून सर्वोत्तम कामगिरीचा पुरस्कार प्राप्त केलेला आहे स्वच्छतेच्या दिशेने सर्वात वेगाने आणि नियोजनबद्ध काम केल्याने छत्तीसगड राज्याला पुरस्कार दिला आहे शहर विकास मंत्रालयाच्या वतीनं देशातील वेगवेगळ्या राज्यातील चार हजार दोनशे सदतीस शहरांचे याच्यामध्ये संरक्षण कर सर्वेक्षण जे आहे करण्यात आलेलं आहे त्यानंतर वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये यांना रँकिंग मिळालेली आहे बाजारात लवकरच येणार आहे किती रुपयांचं नाणं तर पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी जे आहे प्रथमच वीस रुपयाचं नाण्याचं जे आहे अनावरण केलं तर लगेच आपल्याला जे आहे लवकरच वीस रुपयाचं नाणंसुद्धा दिसणार आहे याशिवाय एक दोन पाच दहा रुपयाचे नवे नाणेसुद्धा येणार आहे दिव्यांगांना सहजपणे ओळखता येईल अशी याची रचना केलेली आहे या नाव नाण्यांचा आकार सत्तावीस मिलीमीटर असेल वीस रुपयाच्या नाण्याच्या कंडावर कोणते चिन्हसुद्धा नसणार आहे नाण्याचे बाहेरील वर्तुळ पासष्ट टक्के तांब्याचं पंधरा टक्के जास्त वीस टक्के निकेल धातूचे असेल आतील वर्तुळात पंच्याहत्तर टक्के तांब वीस टक्के जास्त आणि पाच टक्के निक निकेल असेल नाण्याच्या एका बाजूला अशोक स्तंभाचे निशान व खाली जे आहे सत्यमेव झेते असेल डाव्या बाजूला भारत आणि उजव्या बाजूला इंडिया असं असेल आणि मागच्या बाजूला जे आहे नाण्याचं मूल्य वीस असेल तर रुपया व पिकाचं चिन्ह याच्यामध्ये असणार आहे असं हे स्वरूप असणार आहे पेपरमध्ये येऊ शकते डायरेक्टली विचारू शकते बजरंग पुनिया पूजाला जे आहे कुठलं पदक मिळालेलं आहे तर बघा भारताचा स्टार मल्ल बजरंग पुनियानं जे आहे बल्जेरियातील डॅन कोलो निकोला पेट्रो कुस्ती स्पर्धेत जे आहे सुवर्ण पदक पटकावल्यानंतर त्यानं ते भारतीय वायुदलाचे वैमानिक विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जे आहे आत्ता पाकिस्तानातून परतलेले आहे त्यांना त्यांनी समर्पित केलेलं आहे महिलांमध्ये पूजा धांडानेही सुवर्ण पदक मिळवले तर ओलंपिक कास्य विजेत्या साक्षी मलिकनं जे आहे रौप्य पदक मिळवलेलं आहे वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये रौप्य पदक मिळवलेल्या बजरंगनं जे आहे पासष्ट किलो फ्री स्टाईल गटात अंतिम लढतीमध्ये अमेरिकेच्या जॉर्डन ॲलिवरचा बारा तीन असा एकतर्फी पराभव करून नव्या मोसमाची दिमागदार सुरुवात केलेली आहे याशिवाय त्याला सर्वाधिक मानांकन गुणसुद्धा मिळालेले आहे त्यानं जे आहे त्याचं जे की त्यांनी पदक मिळवलेलं आहे बजरंग पुनियानं माझं हे सुवर्ण पदक मी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांना समर्पित करीत असं त्यांनी म्हटलेलं आहे त्याचप्रमाणे मी प्रेरित झालो असून त्यांना एकदा तरी भेटण्याची इच्छा असं सुद्धा त्यांनी ट्विट केलेलं आहे बजरंगनं गेल्या वर्षी राष्ट्रकुल 
आशियाई क्रीडा स्पर्धे सुद्धा सुवर्ण पदक मिळवलेलं आहे महत्त्वाचं आहे लक्षात ठेवा त्याने भाग घेतलेल्या गेल्या पाच स्पर्धात त्यानं चार सुवर्ण एक रौप्य पदक मिळवलेलं आहे दोन हजार सतरामध्ये पॅरिसमध्ये झालेलं वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये त्याला पदक मिळवता आलं नव्हतं त्यानंतर त्याने मिळवलेलं हे दहावं आंतरराष्ट्रीय पदक आहे लक्षात घ्या कोण बजरंग पुनिया तर अशा पद्धतीनं आपण संपूर्ण जग चालू घडामोडी ज्या जाणून घेतलेल्या आहे ई स्टडी सर्कल मार्फत जे आहे ॲडमिशन ओपन झालेले आहे गणित बुद्धिमत्ता भूमिती इंग्रजी मराठी तुम्ही शिकू शकता हा सर्व पॅकेज जे आहे न नऊशे नव्याण्णव रुपयामध्ये आहे या ॲपमधून जर तुम्ही रजिस्ट्रेशन कराल तर एका युजर्सला नऊशे नव्याण्णव आणि दोन युजर जर रजिस्टर करतील वेब थ्रू तर याला जे आहे चौदाशे नव्याण्णव याची जी कोर्सची व्हॅलिडिटी असणार आहे ती आहे दोन वर्ष कॉन्टॅक्ट नंबर अठ्ठ्याण्णव नव्वद साठ सेवन नाईन सेवन सिक्स त्याच्यावरती तुम्ही फोन करून अधिक माहिती विचारू शकता डिस्क्रिप्शनला लिंक दिलेली आहे तिथे जाऊन तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं आहे आणि फीस पेड करायची आहे त्याच्यानंतर तुम्ही क्लास जॉईन करू शकता तरी आजच्या सेशनमध्ये इतकंच व्हिडिओला लाईक करा याचे पी डी एफ जे आहे ई स्टडी सर्कल्स डॉट नेटवरती अवेलेबल आहे काही अडचण येत असेल तर कमेंट करायला विसरू नका धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र